ಎವ್ರಿವಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಜಾಬ್ ರೋಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಜಾಬ್ ರೋಲ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮೈಕ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದು ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಜಾಬ್ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ರದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಐ ಸಿ ಡಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದರದ್ದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬೇಕಂದ್ರು ಏನೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದಷ್ಟು ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನೇನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಐ ಸಿ ಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಜಂಕಿನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋಡ್ ಗೆ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂರೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಡಾಕರ್ ಅಂಡ್ ಕೂಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಏನೇನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ ಸಚ್ ಆಸ್ ಇ ಸಿ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಪಿ ಸಿ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವೈಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಟೂಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲೌಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಏನೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆ ಕ್ಲೌಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆನ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನ
ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ದು ಏನೇನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಚ್ ಆಸ್ ಜೆನ್ಕಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗಿಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗದೆ ಕಡಿಮೆ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ರೀ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇ ಸಿ ಟು ಲ್ಯಾಂಡಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನೇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಡೆವಲಪರ್ ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಡೆವಲಪರ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸರ್ವರ್ಲೆಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಡೆವಲಪರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಚ್ ಎಸ್ ಪೈಥನ್ ಜಾವಾ ನೋಟ್ ಜೇಸ್ ಜಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಇ ಸಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಂಡಾ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸರ್ವರ್ಲೆಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆವ್ ಸೆಕಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೊ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನೇ ವಲ್ನರೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡೆವ್ ಸೆಕಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನೇನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಲ್ನಬಿಲಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆವ್ ಸೆಕಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ